うん、これはね初めて見る初めてかなこれはね甘エビって言うんだよ海うん甘エビ綺麗でしょこれはね福井県ね福井県の甘エビじゃあまずは喉を潤さなきゃいけないねお疲れ様でしたわあいや成長したね海ベロベロ来ないね<笑>じゃあ食べてみよういいかい食べ方教えてあげるからパパはこの頭をひねってまずこの味噌あ,あ間違いないあ,あ<笑>間違いないでこれをねこっちからピュッとつまんで卵が取れるから卵を吸ううん、まいあうまいあよだれがすごいね甘エビ食べるしかしだ海残念なことに君犬だからエビ食えない<笑>そうなんだよ貝も食べれないし食べれないものってあるの、成分的にね。<笑>食べたい。よし、じゃあね、この成分を消してあげよう。火を入れると、その成分がなくなるから、君でも食べれるから。食べるなら、火入れしてあげるよ。食べる。いやー、海ね、このね。甘エビだってね。甘エビ見るたびに思い出すよ。昔のねちょっとやっちゃったね苦い思い出があるんだよ、うん、あれはね休みの日だったよ日曜日昔は日曜日休みでねどっかに出かけてたんだねで帰ってきて疲れたから一杯飲むのにね近所のスーパーにねスーパーも終わる時間でギリギリで行ってねなんか刺身あるかなと思って行ったら甘エビがあったよ当時ねグリーンランド産のねしかも見切り品のねもう週末余ったやつがね最後日曜日の夜遅くにね色がもう黒ずんでるやつがあったんだよそれでもうそれしかないからそれを食べようと思ってねでも上のお姉ちゃんがね2歳か3歳ぐらいだったよ食べたいってねお刺身食べたいっていやでもこれは古いからやめた方がいいよでも食べたいってお姉ちゃんがちょうどねお刺身食べ始めたぐらいでねもう生のお刺身に興味が持ってる時期ちょうど時期だったんだよああ一個だけだぞって言ってあげたんだよね剥いてあげてそしたらねゲーゲー吐いちゃって<笑>そっからお姉ちゃんねエビが食べれなくなっちゃってねえ今から20年ぐらい前の話だねじゃああの時あげなければな人生で今でもエビが食えたのになってな僕にね甘エビ見ると思い出すよ昨日のことのようにその時のまあしょうがないな<笑>だから欲しがってもあげちゃいけない時っていうのがあるの君は食べたいでしょでもダメなんだよ、ね、それで体壊しちゃう時があるわかるでちょっと火入れしてきてあげるよこれ大丈夫だよまずは匂いからどう<笑>エビ生じゃダメなんで覚えとくんだよ分かったうんよしどう<笑>美味しいでしょこうやってね食べ物一つでもね思い出があったりするんだよ。ね。あ。思い出した。そうだよ。もう一つある、すごくね、思い出に残ってる。食べ物が。うん。じゃ、ちょっと。晩酌終わったら作ってあげるよ。食べる。食べるっていうか、またこんな感じだな。うん。じゃ、作ってあげるからね。よし、じゃ、海。晩酌ももう終わりだから
っき話してたね思い出の<笑>納豆を使ったねこれはねふわふわ納豆ご飯って言うんだようんパパがね小学生の時にねうちはね兄弟も多かったしねおやつっていうのがなかったんだよそうするとね夜ご飯が7時7時半だとするとね夕方お腹空すくわけよでもそんなおやつもないし食べるものもないでもうちはねじいさんがね農家だったから米はいっぱいあったんだよじゃその米を食べてね夜ご飯まで持たせようって思うんだけど米を食べるねおかずもそのないねその時にね納豆はいつもあったんだよ冷蔵庫にその納豆を使ってねいかに美味しく食べるかっていうのをパパはやってたのでその時に繰り返し繰り返しいろいろ試してる中で出来上がったのがねこのふわふわ納豆ご飯なんですでねお姉ちゃんたちがね小さい時にねよくねこれを作ってあげたんだよ家族でご飯食べるのはさ日曜日に週1回しかなくてさパパが日曜日休みだからで夜ご飯お姉ちゃんたちに合わせてね夕方食べるでしょでその後遊んでね寝る前になるとさちょっと小腹がすくんだよその時にねよくお姉ちゃんたちに納豆ご飯ふわふわ納豆ご飯これを作ってあげてね一緒に食べたもんだよこれはね海納豆2パックに対して卵1個これ基本形この割合が大切だよこうおいい匂いでしょいい匂いなんだよこれまずこれでここにご飯をお茶碗1杯分入れるついてこなくてもお茶碗一杯も入れる。よいしょ。この割合もね、すごくね、大切なんだよ。うん。<笑>割合がすごく大切。ちょっと待って、待って、待って。慌てない。で。これを混ぜていく。でね、大切なのはここからなんだよこれを空気を入れるようにこういうに空気を入れるように混ぜていくんだケーキ作るのと一緒だねこういうに空気を含ましていくほらでここに醤油で味付けをするんだよでさらに空気を入れていくほとんどケーキの生地作るので一瞬近いぐらいの。空気を入れていくそうすると食いに持ち上げた時にね自然とほら納豆の糸が切れるんだねこれが肝心ねふわふわなんだよ持ち上げると納豆の糸が食いに切れるねこれが<笑>ふわふわ納豆ご飯ねすごくね思い出のあるねまあパパが小学校の時に自分なりに開発したんだけどこれをお姉ちゃんたちがちっちゃい時にね日曜日夜寝る前小腹空いてない時に作ってあげるとさ「えふわふわ納豆ご飯作ったの?」ってお姉ちゃんたちがいいから「でほらちょ食べろ食べろ」って言ってくれて「あーんあーん」ってやってたよ。ねえ
でそのうちねこれにあーんあーんってみんなで食べ合ってるんだけどお姉ちゃんたち成長するからパパの使ってるこのスプーンがねやっぱ嫌になるんだろうね作るとね食べるっつって食べるかっつったら食べるっつって自分たちのスプーンを持ってくるようになってそうだよそうするとパパは心の中であちょっと成長したなみんなで使い回しのスプーンはもう使わないんだなうんでそれが過ぎるとねさらにお姉ちゃんたちが成長すると今度はねできたぞ食べるかスプーン持ってこいって言うといやいやいやできた食べるから小皿に分けてって食べる前に<笑>食べる前にこれ分けるじゃあこれはいお姉ちゃんのねっていうふうに分けるね今度は同じスプーンも嫌だっていうのはこうやって同じとこから食べ合うのも嫌だから分けてってうんその時もああ子供たちは成長してるなとね一番最初は食いにやって「あーん食べろあーん食べろ」っつって「あじゃあ俺も食べる」ってこの3人で使い回しのスプーンで食べてたのがねスプーンは自分たちのってなりしまいには器も食べる前に分けてってうんいや本当にねこのふわふわ納豆ご飯すごく美味しいんだけどねいい思い出だよでも君はちょっと味付けの納豆ご飯食えないからでとりあえずちょっとパパ久しぶりに食べてみるねいやうめっ